थोरै पर्यटकहरुले मात्र भ्रमण गर्ने हिमालकै उपत्यकाहरु बीच अवस्थित नेपालको सबैभन्दा ठूलो हिमताल छोरोलपा यहाँ पुग्दा सानो अन्टर्टिका पुगे चाहिँ अनुभूति हुने तालमाथि सुत्न बस्न खेल्न कुद्न मिल्ने रोचक अनुभूति फुट्न सक्ने जोखिम भएको पनि मानिने छोरोलपा तालको बनावट कस्तो छ त आज हाम्रो गन्तव्य यहीको भएकोले मजाले हेर्ने छौ यो रहस्यमयी ताल छोरोलपा तालको यात्रा निकै रोचक रहने छ हाम्रो युमा चिप्लदै धस्कदै वरिपरिका हिमालहरु हेर्दै निकै रमाइलो यात्रा गर्ने छौ हामी यात्रा सहज स्थानबाटै सुरु हुने छ पानीको चुटाई खाएर थलिएको जीवमाथि हिउँको छोपाई पनि भोग्ने छौ ठूलो हिमपातको सामना गर्ने छौ बाटोमै यसरी हिउँ पर्दै छ है जिन्दगीमा ए हिउँले हानेको हाने हानेको हाने बीचमा पर्ने सुन्दर हिमाली गाउँ बस्तीको दृश्य हेर्ने छौ र यहाँको जनजीविका सम्बन्धी रोचक कुराहरु सुन्ने छौ एक जना बराबर तीनवटा घर हुन्छ यो चाहिँ सेन्टर भयो अनि लास्ट पोइन्ट चाहिँ ना भयो हिमाली भेकको अन्धाधुन्द यात्रा बस्ने ठाउँ नभेटिने समस्याहरुबाट त्रसित बन्दै अघि बढ्दै दुईटा होटल बन्द यहाँ नेर कार्यक्रम गुम्बामा भएको कारणले हामीले बस्ने ठाउँ पाउँछौ पाउँदैन यति रोचक स्थान हामी नेपालीले भेउ नपाएको वास्तवमै स्वर्ग समान स्थानहरु देख्न पाइने स्वर्णिम यात्रा अनेक कठिनाइका बावजुद छोरलपालाई जितेरै छोड्ने छ आयो 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 वरिपरि चाहिँ यो हिमाली उपत्यका र त्यसको बीचमा बसेको ताल फेरि यसलाई चाहिँ यो तालको छेउमा चाहिँ बाउन्ड्री कुनै बाँध बाँधे जस्तो प्राकृतिक बाँध देख्न सकिने छोरोलपाको रमाइलो पदयात्रासँगै यहाँ कसरी पुग्ने सम्पूर्ण जानकारी दिने छु लाग्ने खर्च पनि भन्ने छु अद्भुत दृश्य साथै सम्पूर्ण जानकारीका लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु है त दोलहा सदरमुकाम चरिकोटबाट हामीले सार्वजनिक बसको यात्रा सुरु गर्यौँ बसले सिंगटी हुँदै दोलहाको भित्री भेक छिचोल्यो छेदछेदबाट हामीले पैदल यात्रा सुरु गर्यौँ अनकण्ठार भिर छिचोल्दै पानीमा भिज्दै पहिलो दिनको बास सिमीगाउँमा भयो सिमीगाउँबाट दोस्रो दिन पनि पानीमा रुझ्दै भिज्दै नै अघि बढ्यो र दोस्रो दिन यो डोङाङ भन्ने स्थानको बास रह्यो र आज तेस्रो दिन यहाँबाट अघि बढ्दैछौँ हामी अर्काको गाउँमा उज्यालोमै पुग्नु आफ्नो गाउँ रात पारेर जानु आज चाहिँ हामी पराया गाउँ राति मात्र पुग्नेछौँ सायद दिनभर हिँड्नेछौँ हामी तुङगाङबाट ड्याङकी ड्याङ हिँड्ने अगाडि घाम लागेको छ चट्ट परेर हौ साथी हो लु आऊ त हामी जाँदैछौँ चाहिँ छोरोल्पा तालतर्फ कति समय लाग्छ थाहा छैन बीचमा जे जे आइपर्छ भोग्न तयार बढेको बढाइ गर्नेछौँ पारी भित्तामा विशाल झरना देखियो माथिबाट खसेर यो रोलालिङ नदीमै झर्छ यो यात्रामा झरना त कति भेटिए कति फेरि सबै सुन्दर उत्तिकै आकर्षक छेउबाट बन्छ रोलवालिङ नदी स्थानीयले यसलाई छोरोल्पा खोला भन्ने गरेको पनि पाइयो वास्तवमा यसको उद्गम चाहिँ छोरोल्पा नै रहेछ चिप्लो रहेछ भाइ भाइ आरामले है चिप्लियो भने सबै दाँत साँत कहाँ पुग्छ है उसले चिप्लो छ तुसार उसले हामी आज नागाउँ पुग्न कसिएर हिँड्दैछौँ यो पदमार्गको अन्तिम गाउँ नै नागाउँ हो नापुग्न करिब दस घण्टा सरदरमा लाग्छ रे बिचमा बेदिङ भन्ने ठुलो गाउँ पनि भेटिन्छ हेरौँ कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ आज पदमार्ग निकै गजब तवरले बनेको छ सबैतिर ढुङ्गा बिछ्याइएको छ सिँढी छ उकालोमा हिँड्न साह्रै मजा आउने साथी एकछिन बिसाएर जाऊँ कि चौतारो आयो छिन बिछाऊ बिच बिचमा बिसाउने चौतारी भेटिन्छ दुई तिन घण्टा हिँडे पश्चात खाने बस्ने होटलहरू भेटिन्छन् आफै बोकेर केही लैजानु नपर्ने सहज पदयात्रा रहने रहेछ छोरोल्पाको रोलवालिङ उपत्यकाको यो पदयात्रा हाल पनि नेपाली माझ प्रसिद्ध छैन तर विदेशीहरू चाहिँ पहिलेबाटै यता खुब घुम्ने गर्दो रहेछन् पूर्वाधारहरू विदेशीलाई लक्षित गरेरै विकास भएका छन् त्यो अर्थमा हामी नेपालीलाई धेरै सहज हुन्छ यता घुम्न निस्कँदा
एक प्रकार के कम खर्चिलो यात्रा भी रहता इस क्षेत्र भ्रमण कर खर्च को जानकारी दिं चरिकोट बा हालसम को छेदछेदसम प्रति व्यक्ति छ सौ रुपया गाड़ी भाड़ा पेलो बास सीमी गांव सुत्ने कोठा पांच सौ खाना को दुई सौ दोसों बास दोंगांग कोठा छ सौ खाना प्रति व्यक्ति तीन सौ इस भाग मथि को जानकारी भी दीद जाने जिंदगी में हल्का आप बोक फलफूल इस खाने निर्णय गयो अब चीसो कि हमी आज समुद्री सतह भाग तीन हजार मीटर उचाई बा यात्रा सुरू ग्यौ पुग्न छ पैंतालीस सौ अस्सी मीटर उचाई में अल्ले हमी वनस्पतियुक्त पहाड़ी क्षेत्र में छूं यात्रा करते करते आज नई हिमाली वेग पुग्ने पहाड़ कसरी हिमाल बिस्तार सुरू हो हेन अब भिडियो को अंत्यसम रहूला निके आकर्षक स्थान पुग्ने हमी यह स्थान लिकारी दोभान भाई यहाँ बा रोलवालिंग नदी तरह हमी अब पारी तर्फ को विशाल चट्टाने पहाड़ उक्लन पर्ने रह हिमाल यहाँ पर हिमाल यिमाल यिकारी दोबान भो ठावला यहाँ बड़ा यह खोलोला हमें झ्याप्पे क्रस कर अब खोलोला दाइने पार तो हिंदी सिकारी दोबान कटे पश्चात उकालो चढ़ियो यति मजा हिं पड़े सलाह का वृक्ष में हिं अड़क हालसम घर में संपर्क नई दिन भो मोबाइल मृत सामान साथी टावर आयो अ फोन लाशु भाई भाई फूत घर फोन लगे लगे पर घर या होटल देखियो तो ठांगदिंग हो बिहान सात बजे हिड़े को दोंगांग साढ़े नौ भो अढ़ाई घंटा लगे ठांगदिंग भो स्टेशन ठैक्क अगड़ी देखियो आईपुग हटिओ यहाँ कहीं भी रेस्ट कर चैंजो क्या रे अगाड़ी बढ़े अभी तैंबड़ सुरू हो खतरनाक कथा फिर हाउ भाई तेतीस सौ तिरचालीस मीटर उचाई में आईपुगे पांच किलोमीटर करीब हिड़ी सको आज अब नागाऊ थप नौ किलोमीटर जी हिड़न बाकी ठांगदिंग में दुईवटा जी होटल देखि यहाँ बास बस् सकने व्यवस्था भी रही हमी यहाँ कई छिन बिशा अगि बढ़ने भैया हमी तेतीस सौ मीटर उचाई में रहो यह ठांगदिन भाई स्थान में छूं हमीर तलबड़ यहाँ आईपुग का लगी ठाक्क अढ़ाई घंटा लगे अढ़ाई घंटा में हम यहाँ आईपुग अब यहाँ बड़ा तीन घंटा में बेदिंग पुग्न सकने अवस्था हम यहाँ एक छिन विश्राम कर हम अगड़ी बढ़ने हाउ साथी कता हो दीदी आज नाप सकता हम सकता पैला खाऊ दीदी अभी तैं खाजा खाऊ खो दाजू फिर कता लाने यह दक्षिण तीर देखने दृश्य है पश्चिम दक्षिण तीर फोन लगद यहाँ बड़ा फोन लगो दुई दिन पी फोन लगो हाई घर में हेलो क्या साइली ए मत चढ़ हिं हिं वरीपरी छोरोलपा ताल तीर अब टावर भर्खर यहाँ अलग भेटो चढ़ जिंद बाचे ये तेतीस सौ मीटर आईपुग अब तो ताल पुग्न तो छियालीस सौ मीटर उचाई पर्च ठांगदिंग उलो लगे तीन घंटा को क्याकुलेसन छो बेदिंग बेदिंग पुग्ने रोलवालिंग उपत्य को यह पदमाग पर्यटक साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण ने भी महत्वपूर्ण आठौ शताब्दी में गुरु रिम्पोचे यही मार्ग का खंड प्रयोग करी तिब्बत छिरे को मान्यता कैलाश पर्वत शिर रो क्षेत्र भगवान को पेट हो भाई मान्यता राखि बौद्धिस्ट धर्मगुरु को पाइला पड़ रह पावन क्षेत्र में गौरीशंकर हिमाल आप में धार्मिक हिमाल मान इसक काखे काख बढ़ते हम धेरेजना यह अई को जोड़ी हिमाल गौरीशंकर भाई झुकीने गे पाइ इस नाम चेकी को हिमाल युगल जोड़ी ने चाहे अगि पशी गरी अंकमाल देखिने रुख लड़े बाटो नहीं सके लक्ष्मी सर को सहयोग में पंचाय हम
बेदिंग को दीदी काठमंडू गए घर फर्किन हुए वहाँसंग बाटोम भेट भफ करते बढ़ियो के यही स्थान में डाफे देख हमें अति सुंदर नौरंगी हम राष्ट्रीय पंछी खींचना चाहे पाइए उड़े भागी हाल हम आवाज सुने रोलवालिंग बेग वास्तवम पदयात्रा का निम्ति अति रोचक स्थान रहे गौरीशंकर हिमाल को फेदी हुई यो प्राकृतिक दृश्य में रमा पाइने लक्ष्मी सर राजकुमार भाई निके रमाइलो करते लक्ष्मी सर निके मजा आँच यो तो यात्रा में जिंदगी में कई छेन क्या तो डाँडा को बीच में सर रुद्न पा चीसो हावा हिमाल पिछाड़ी यो तो स्थान को यात्रा ने बेग्ले अनुभूति दिख सारा तनाव भुलाई दी प्रकृति को सामीप्यता ने सुख को अनुभव दिख प्रकृतिम मस्त झुल्द एक तमाशले हमी हिड़ी नई रहूं हाओ दाज फर्किन एक घंटा में पुगिश बेदिंग ओ हाँ क्या हो जिंदगी में ठीक है दाज हर्क सकते अगि को जस्त बिशाऊने आयो लो तो दुई मिनट बिशाऊ हमी करीब पैंतीस सौ मीटर उचाई पार कर अब पैंतीस सौ मीटर मथि को क्षेत्र हिमाली भेग भाई क्रमशः वनस्पति पातलिंद जान सलाह चाह अज भी मैं चार हजार मीटर उचाई भाग मथि को भूखंड हिमाली भेग भन्न रुचाऊ जब ठूला वनस्पति भेटिंदन साना झाड़ी रेऊर मात्र देख अब को हम विश्राम बेदिंग में मात्र होने तैंट हमी सीधे नागाव पुग्ने आज यह पटक एकातर्फी चालीस किलोमीटर पैदल यात्रा रहने हम करीब अट्ठाइस तीस किलोमीटर तो हिड़ी सको ज्यादा उकालो फर्कदा तेई चालीस किलोमीटर कई छिटो छिचोल सकिने हमी यो यहाँ बड़े ठैक्क बेदिंग देखिए बेदिंग यहाँ ना तो होना हो बेदिंग हो घर देखिद पारी चार पांच वा घर देखियो भित्ता में हिँ में बेदिंग ते हो भाई हमें घोषणा गये बेदिंग हो या ना ना चाहे थाउजेंड पर्सेंट हो क्या ना होता अ एक घंटा भन एक घंटा में ठैक्क तैं पुग यहाँ पुराना घर देखिए तर हाल बसोवास रहेन ये घर में पर बेदिंग देखियो खुशी भैया तर यी घर में मानस भेटिए सायद ये बेदिंग हिड़ाई अनवरत बेदिंग सोचे भाग टाड़ा लगे अब तो अब त निके थाकि सको तीन दिन कसर हिड़ियो पानी उत चुट्यो बाटो में पर बड़ा बेदिंग गाँव देखियो बेदिंग गाँव को फेद भी भेटिओ अब ठैक्क बेदिंग गाँव आऊ न आड़ता खेल एवटा दीदी भन्न भो बेदिंग गाँव होने अज एक घंटा छर अनिता के भाई आओ साथी यो तो झरना से पछाड़ी यो बेदिंग होने भाई स्पष्ट भ पुराना घर मात्र देखी पछाड़ी को चट्टान भीर भीर को चेप बा पानी खसिक को रोशक दृश्य देखना पाइय भि पानी खसिक को बाहर कत पानी को निकास देखिदन फिर यहीं भिता बिलीन होने वरीपरी को भूगोल यो चौरी बस कंटार भीर छ अभी भीर बड़ी चाह पानी झरे ये कुने घर में मानवीय संकेत देखिए सायद छोड़ी सकता सा ये घर कहूल कसरी 
घर तो यहाँ अगि भी तर तो बेदिंग होने रहे कति सुंदर लगने यह दृश्य एवटा मत रुख ठिंग उभिग यो मैदान में शायद यो नई अंतिम रुख हो अब अगि रुख बिरुआ नभेटिए एक्सी बेदिंग देखियो हमी सोचे भाग ठूल गाँव रहे बेदिंग धरवटा घर हमी थांगनिंग देखि बेदिंग आने लीन घंटा अलग बेसी लगे बेदिंग साहे सुंदर लगे मैं अल्लेम चाहिए भेग में देखे बस्ती मध्य ठैक्क खोला को किनार अुम्बा को आकर्षक दृश्य असरी जी बस को बस्ती ये ठैक्क मत हिमाल हिमाल काखम हिंहर को बीच में बस को बस्ती बेदिंग बेदिंग में हमी एक विश्राम करने फिर तीन साढ़े तीन घंटा को बाटो ना जाने तैयारी कर प्रकृति र संस्कृति को मिलन बिंदु बेदिंग गांव समुद्री सतह भाग सैंतीस सौ मीटर उचाई में बस को ऐतिहासिक नाम बेलियू रोलवालिंग को पवित्र स्थान करीब सत्तरीवटा घरधुरी रहकर हिमाली गांव बेदिंग में करीब दुई सौ अस्सी जना को बसोवास रह खास कर विदेशी दुई सीजन सेप्टेम्बर देखि नोवेबर डिसेम्बरसम विदेशी अब हल्का जिस तीन स्टैंडर्ड सुविधा तो छेन तर अब जिस विदेशी अब बस्ने खाने ठीक सुविधा यो शेर्पा बस्ती हो यहाँ को प्रमुख पेशा पशुपालन रर्यटन हो यहाँ याक पालि कृषि में आलू मत उत्पादन हो एक बुद्धिस्ट गाँव हो यहाँ हाल गुम्बा को उदघाटन भारत विशेष कार्यक्रम भैर सब भाई ये एरिया को अब पुरानी बस्ती है सेंट्रल पोइंट भो यहाँ अब जम्मा दुईवटा बस्ती है तीनटा वहाँ को ए एकजना बराबर तीनवटा घर हो सेंटर भो अस्ट पोइंट ना भो अर्क मीन अब क्या जाड़ो होते जाना अलग तल्लो भेग में बस अल तल तर यह बेदिंग लगायत का रोलवालिंग का क्षेत्र में काटमार हो यदि कसैले जीव जंतु काटमार करे रूप पचास हजार जरिवाना को निम जंतु जानवर ने प्राकृतिक मृत्युवरण कर अंत्येष्टि विधिवत कर दाह संस्कार हो जानवर को डाफे मुनाल हिमचितुआ और कस्तुरु मृग इस स्थान वर पर प्रशस्त देखि बेदिंगवासी का प्राय तीनवटा घर भिन्न स्थान में हो यहाँ भाग मथि को ना गाँव र बेदिंग में प्राय बसाई सराई भैर जाड़ो में बेदिंग अज जटिल अवस्था में तल तीर भी सरि गर्मीयाम में ना पुगि बेदिंग गौरीशंकर हिमाल को काखी में बस को गाँव हो गौरीशंकर हिमाल ने टाइम जोन को अंकित करने प्रतीक होने शिव और पार्वती को अवतार को रूप में लिंक गौरीशंकर हिमाल बेदिंग जाड़ो रहा गर्मी भाई अर्थ लगद बेदिंग पर्वतरोही को गाँव भर भी चिंता है इसे गाँव बट पचहत्तर जना सगरमाथ आरोहण कर अगड़ी तो हिड़ियो तर अब एट समस्या के मथि ना में सब होटल पैक दुईटा होटल बंद यहाँ कार्यक्रम गुम्बा में भाग कारण हमी बने ठाव पाऊँ पाऊं हिमाल को ठाव में बस पाइन नहीं उपाय भैन फर्किन पर्ने हो यहाँ फिर तीन घंटा अब तीन घंटा दूरी में पुगे कंती में कहीं न के उपाय घर भित्र भाई आगे तब बस्ते बेदिंग जोखिम मोले अगि बढ़ो यहाँ हमी सुने अनुसार ना में होटल भेटिने छेन त्या होटल तो प्रशस्त तर अ बेदिंग को गुम्बा में कार्यक्रम छह होटल छोड़े अन्न सब बेदिंग में नहीं भाग होटल भर मुख्य समस्या यो तो भो बेदिंग में फोन मजा चल् एनटीसी को मत तर ना में नेटवर्क आँदन संपर्क कर सकिदन दुई गाँव बीच बेदिंग नई बसों भाग कई समय बचे ना सातसम पुग्न सकिश त्या कमती में मानस भाई जानकारी पाइय यह चीसो में रात बाहर बस्पर्यो बाचिंदन मं भाई ठाव में अबर नहीं तो पड़िंदन भाई बुझे हमी यात्रा अगि बढ़ाऊ बेदिंग सैंतीस सौ करीब उचाई बा ना बयालीस सौ मीटर मथि उक्ल पर्ने अब समय तीन घंटा लग् अब शरीर तो निके था तर उच्च मनोबल बनाएर अगि बढ़ते अलग को मौसमी व्यवहार चाह दिन ढल् जाना बिग्रद जाना यता अब पानी तो पर्दन रे हिंसा खूब पर्च 
आशा करूं यूं को मार्च में खेपनु ना परोस आजा रो नाम अपनी स्वाजिले होटल पायीयोस नोत्र आम्रो अभिगत के उन्हें वो अनुमान करने सकें दही ना फरके रा फेरी बेदिंग राती आऊना तिति स्वाज पनी उन्हें वाला सही ना आइले सम्मा आमिले भाग्यले जाइले साथ दिए गयो आजा पनी ब्रियस्पति बल्लीये वाला कि� मौसम भी इतने आयो ये जो कुछ तो पानी लेजी नौ कुछ दो ही दिन लगातार पानी हाईयो गोदाई पानी को आजा ही उनको बगाये ची ना परोस अब यो खोज देखी ऐसो बीत्रा ही नेरा करीब दो ही घंटा में अभी ना गाऊं शायद पुगना सकते हैं निके गोल्लियो आजा अंतिम अवस्था वाला सा गोले रा शायद अब पति डेढ़ घंटा दो ही � यूं ये सारी पारे कुछ है, यूं मत्ते पार दे उन्हें तो आवाज़ आई देगा सब, यो यूं वाले तौल वाले माथे आऊँ देंगे, यूं पारो खोला को आवाज़ ले माथे ले आऊँ सब, तो अभी लेवल चेक देने यहाँ वाले ऐसे रियानी रहे, ख़त्म सा ज़िंदगी, ख़त्म यार सानो यूं पारे थे नहीं ये तो वाले देख बेदिंग तरफ फरकने निराय गौर दही सों और उधर ही घंटा ना इन्नु बंदा बेदिंग एक घंटा में पुगीं चा फिर ही ना गाँव तरफ मौसम बने सफा देहीं चा ये हुता पसारी बाटा पढ़ दिया हुआ दही सा क्ये गौर ने क्ये ना गौर ने साथ से दो धर्मा पढ़ियो ये सर यूँ पढ़ते साये जिंदगी में यूँले हाँ � साथ तो इसी जब पे छोपा नहीं हूँ लेता नून पोके के दस्ते आँख में आंसर हाँ मिले ना तरफ़ नहीं बढ़ने स्वाई नीड़ा है गरीब ऐसा कि आगे बढ़े पसी यूँ पर नहीं रोकियो मौसम तो ये तो पानी बिगड़ दे आऊँ दीशा पानी पर नू बंदा यूँ साजिलो कपड़ा पुस्ता गई आलियो बिजनेस ही बिजी है ना गोले को जान यूँ को चुटाई होटल ना पावला की बन्ने मानसिक तनाव का बीच इन्ना से छोड़िए कुछ है ना और यार वही से को गाँव आओ ने नाम लिन देना ना गाँव हम ही पुगने पर ने जानो बारो जैकेट माथी जैकेट जैकेट माथी जैकेट खप्पे को खप्पे लगभग माइनस डिग्री जीरो डिग्री नहीं चाहिए यार उरी परी सराउंडिंग हिमाल से हाँ गाड़ी बनी हिमाल ही चाह ये तब नहीं हिमाल ही चाह हाँ हम ही ले बेडिंग बाटा देरी समय वैशाली को किलोमीटर रस समय को इसाबले अब तो ना पुगी शक्नु पड़ने हो यदि ना गांव कटे को रही सब वने आम्रो जाती बीजो कसे को उन्हें ना आजा गोको गई हुई जा रात पड़ता किए घर ने कता जाने उपाय रोना दाइने माथी ये वड़ा घर सा और जब माथी गांव हो या गुम्बा हो छुट्टे होना सकिए ना फेरी गोरेटो तेता कई तो आयो है यार कि चीनो जस्तो आयो पर बोर्ड जस्तो आयो वने पची कई तो आयो लो आयो है ना गाँव प्रवेश बोर्ड रखो वेलकम टू ना 4183 मीटर हाइट ला 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 अब बजे आगरी बड़ी गाँव आयो है आयो है आयो है ना गाँव आयो है जहाँ पर सांस पनी पारो, उसे लेपन छे को गांव पनी आया। ना गांव बैठता कम खुशी मिले ना, अब होटल पनी खाली बैठिया था क्ये खोजनू रहा रू। जो से फुरवा बनने होटल में तालाबाटा आज नहीं दीदी आया रख खोलनू बात सारे बनने से बुझियो हमें लेते ही बैठे। लो, जो से फुरवा लाज, ओपन रही सा, एंट्री हानि� आती है जो पता इतने हो हाँ लू मानूं तो एक सांस को पाऊँ ना हाँ सेवा रहो ही सुल्टी हरू सेवा रहो ही सेवा रहो ही कहाँ देखी हो साथी हरू लू मानूं तो जाती जाती हाँ बेटा बस इतने सब मार्को रेस्ट टाइम हो कहाँ देखी कहाँ देखी यार उतार में बेडिंग दी बेडिंग है ना गौर से कोटा गौर तो सोल कुंभ 
Sulukumbuka. <laughs> In New Borsa, one Nebuja, some only get in the price garnison, side the Duyara Gana Pugera, Feria Fargera, as Amitology or no, Piazzi, Oligi, the Sozun, two Yan Regnum, the Richisosa, Barker, Uper, Roki, Guistan, Bianta, Cotisus, Boyan Gano Sakina, or the Adik, the Richisu by Guistan, but Abami, Sural Batafa, Ribordison. Nagauma, don't know about Sozbury. Hotel Sulka, Kotaku Ru Ekazar, Sadahana, Protithal, Rupanse Pachas. यो क्षेत्रमा ढुवानी लगायतका कुराले तल भन्दा केही बढी नै हो तर बुझ्नु पर्छ यहाँको अवस्थाले हो भनेर अब हुनेछ हाम्रो अन्तिम अध्यायको यात्रा अति रोचक ठाउँ र अद्भुत दृश्यहरु चाहिँ देख्न पाइन्छ है अब यो हिमाली उपत्यका कति सुन्दर छ वर्णन गर्न सकिँदैन यहाँ सम्म हेरि राख्नु भएको छ भिडियो भने दर्शक बिन अन्तिम सम्म चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला है त यहाँबाट अब छोरलबाज हामी नदी क्रस गरेर पारी गएर उतापट्टि जाने अवस्था छ यहाँ पुलबाट नतरिकन चाहिँ यो भेग जादा हरी जी आमी दुद कुंड पुगन सकने रही छूँ दुद कुंड जी आमी आईली बाटो एक दमे देरे कॉन्फ्यूजिंग छा जुकी ने छा बनने साब ले तेता जाँदे नू आमी छोरल बाना जान छूँ यहां बड़ नदी तर रा पूल तर रा पारी अनि फेरी उचाई चड़े रा माथी छ सायद छोरलपला स्थानीय भाषामा छुकीमा भनेको हो कि त जेउस अब अढाई घण्टा हिन्नु पर्ने रहेछ हामी बिहान 7 बजेतिर हिड्यौ अर्को दुईवटा फरक फरक टोली हामी साथै आयो यस्तो छ हामी हिनि राखेको स्थान हेर्नु होला पछाडि हिमालले बिरको लगाएको छ दुवै पाटामा हिमाल नै छन् भने सिधा अगाडि पनि यस्तै श्वेत पर्वतहरु कम रमाइलो हुन्छ र यस्तो ठाउँमा हिन्न पाउँदा यो स्थानबाट अर्को एउटा रोचक मार्ग छुट्तु रहेछ रोलवालिङकै यलुङ पास तर्फ जाने यलुङबाट जिरी पुग्ने रुट चाहिँ विदेशीले खूब रुचाउँछन् रे अथवा भनु जिरीबाट यलुङ हुँदै सिधै यो स्थान आइपुग्ने वैकल्पिक मार्ग पनि रहेछ यो सिधा अगाडिको ठुटे हिमालको माथिबाट घाम झुल्किन आटेको जस्तो देखिन्छ हो कि होइन हो नि त्यो किरण यता परेको छ हामी अघि अघि विदेशी टोली पछि पछि उहाँहरु त छोरलपा कटेर तासी लाप्चा पास गरेर 5 दिन लगाएर यतैबाट नाम्चे बजार निस्किन रे 6 जना जति विदेशी र दर्जनौ सहयोगी नेपाली छन् त्यो टोलीमा ल अब बची हो नि यो देब्रेपटीको हिमालको टुप्पो बडा घाम झुल्कियो गुटुङटुङ बाहिर निक्लिन्दै छ हामी यता आउँदै छ हामी अगाडि जाँदै छौ भेटेको छैन हामीले घामले हामी यो अगाडि देखिएको एउटा हिमालको छाकै आधारमा आएको छौ यहाँ देखि देब्रे छिरेर पनि फेरि दुधकुण्ड पुग्न सकिने अवस्था रहेछ अब हामी जानु पर्ने चाहिँ यो खोजबाट चाहिँ दाहिने तर्फ त्यहाँ चाहिँ करिब 2 घण्टा अगाडि बढेपछि छोरलपताल भेटिने छ उहाँहरु चाहिँ फेरि तासी लाप्चा पास हानेर लगभग 5 दिनको दिन चाहिँ नामचे बजार निस्किनु हुन्छ रे उता सोलुखुम्बु लगभग 6 जना चाहिँ जर्मनहरु र नेपालीहरु 11 जनाको टोली अगाडि बढ्दै गरेको देखिन्छ लु आउ त हरेला नगरी आउ त जिन्दगीमा पुग्नु पर्छ त घाम लागेर झलमल भ आखै खाइदियो न्यानो भइहालो घाम लाग्ने बित्तिको तापक्रम बढ्यो अब चाहिँ पञ्च नलाउँदा पनि अलिकति हात बाँच्ने अवस्था छ पिछाडीबाट त्यही अहिको सायद तासी लाप्चा पास गर्ने दाजुहरुको टोली आउँदै छ पिछाडी पनि हामी हिमालहरु एकदमै स्पष्ट देख्न सक्छौ हाम्रो एकदमै ठूलो भाग्य भनेको चाहिँ यहाँ आइपुगेपछि मौसम चाहिँ एकदमै राम्रो भइदियो र हामीले सोचे मुताबिक चाहिँ यहाँको दृश्यहरु देख्न पाइरहेको अवस्था छ रोलवालिङको यो भेगको यात्रामा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ पदमार्गको व्यवस्थापन नै हो अफ्ठ्यारो ठाउँमा सुरक्षित घेराबारा सिंडी मार्ग पुलहरु चाहिने जति सबै ठाउँमा सबै थोक छ मैले चाहिँ असुरक्षित महसुस गरिन यो यात्रामा सजिलो पदयात्रा र यति मनोमोहक गाउँहरुको दृश्य सायदै नेपाल बाहेक अन्त कतै यो अनुभव पाउन सकिएला खर्च पनि कम त्यसैले त विदेशीहरु मरियत्तै गरेर आउँछन् यता 
हमी नेपाली चाहे घूमने विदेश जो पैले ने हर पच्छी जाऊँगा विदेश सबले मनन कर सत्य पछाड़ी को दृश्य हमी अगि यू यह छोरलबा आगे खोला यता को चट्टानी खोज यत अर्क ताल दूधकुंड पुग्न सकता रे सड़चालीस सौ मीटर उचाई को दूधकुंड टाड़ा रही यहाँ अब यहाँ बा जता हे ते राम कति गजब को ठाव आईपुग हिड़क तो एक घंटा मत हो अब एक घंटा में पुगो वाले तो कौन यहाँ बड़ा पर हिंले पुरी ठावे टी सप जस्तु देखिए घर जस्तु टीन को नीलो छोरलपा ताल में एट टी सप भूने थे रो हमी घर देख्यौं अब ताल तत कत नजिक होगा भाई हम आशा है सोल्टी जिंदगी में लु वहाँ तो पैला भी आने भाग बाटो लु दाजू छोरल छोरल पा वहाँ बताइन ये पूर्व बा घाम निस्को अग्लो हिमाल को छेव बा यहाँ अब संसार उज्ज्वलायमान बनो इसी झाप वरीपरी ये हिमाली दृश्य हिँप ढपक्क ढाके यशिनतर्फ सब ये तल ए कस्तो मजा को पिक देखि ठा भेन ये कुन हो यहाँ नहीं रहता पिक एटा यहाँ छपटी अज बेस पहाड़ी टाकुरा साँच रोचक रमाइलो दृश्य देखि यहाँ बाट के जिंदगी ठीक है लिड़ी बस तो पुगिंद करीब एक घंटा तो समथल भाग हिड़ो अब भाई उरू हो उचाई बढ़ियो हिंपनी बाक्लिओ अब को अंतिम उकालो यो यात्रा को अब एट अंतिम उकालो रहो ये जो पिछाड़ी देखि इसको उतापट छोरल पताल अब हे तो फिर तो ढुंगा ते देखि तो ढुंगा भाई पारी चाहिए ताल तो ढुंगा भग ठाव में पुग्ने हमी एक घंटे लग् कि उकालो अब को अंतिम उकालो यो यात्रा को अब उकालो चढ़ना चाहिए तल को भाग सकस पर्च अक्सिजन पातल हो उचाई को तह में स्या स्या छिटो बनाई हाल छिटो हिड़े थाक्न भाग बरू बिसाऊ हिड़ू बुद्धिमान हो शरीर भि पसीना आने दिन राम होनी अगि हिड़ने विदेशी महिला रैंडी ने आपको नाम लेखी हिउम लक्ष्मी सर ने आपको थेगो लेख्त हिउम जिंदगी में जिंदगी में पर देखा तो उचाई तैं देखिथ्यो पांच मिनटम पुगे झाई लगे तर हिड़न निके पर्च हमी मंद गति में अगि बढ़ी नहीं रहूं अब तो हिउन ही हिं मत आयो अगि धर जमीन थोड़े हिं अर हिं थोड़े जमीन सजिल हिड़ना चाहिए अगड़ी साथी हिड़े पेले सजिल भाई अब आओ आओ जिंदगी में थाकना तो थाक गलना तो गलिए लड़ी भग जिंदगी में ये ओडार बसिह ओडार भि तो ओडार पानी आ लुक्ने हो यपटि एटा छुट्टे हिमाल तो हिमाल को पुच्छर 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 गए तल टुंग्यो तेस को पुच्छर बड़े अर्क हिमाल उम्रियो अस को पुच्छर तैं टुंग्यो अर्क उम्रियो हिउ दही पोख यो देखि लार दही पोख दी हमी तल नागाव बड़ हिड़े को दुई घंटा भैस एटा पहाड़ उक्लि पर्ने यही पहाड़ ने तोरी को फूल देखा भाई अब कति आधी घंटा में पुगे माथि आधी घंटा जी पुगे ओ मत ताल को छेव देखियो ओ तलब देखिने ठूल ढुंगा को फेदीमें आईपुगो अब यही ढुंगा पारी ताल होने होना आ 
ayo 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 गंतव्य पाने को खुशी बयान करने सकि मेहनत को फल ये सुंदर दृश्य अवलोकन सफलता नहीं यही हम यात्रा समुद्री सतह बा पैंतालीस सौ अस्सी मीटर उचाई में रहकर एटा ग्लेशियर लेक भन्न सकिने यो छोरल पताल अलग हमें हेद्दा लगभग संपूर्ण क्षेत्र इसको हिंले ना ढाके कई पल्लो छेव को भाग में मत पानी देखना सकता हमी ना भन्ने स्थान अढ़ाई घंटा ना हिड़े यहाँसम आन सफल भूं यहाँ आई सके वरीपरी चाहिए हिमाली उपत्य रेस को बीच में बस को ताल फिर इस ताल को छेव में बाउंड्री कुछ बाध बांधे यो तो प्राकृतिक बांध देखना सकिने निके रोचक निके आकर्षक ताल पक्का योरल को पूर्वी भेग पर मात्र पानी ते उ हिमाल छोरल ताल को विपरीत दिशा में इसी हिमशृंखला देखि तैंट ये गहरो भाग खोपचो पड़े आगे यहाँ एट टी सप या बस् सकने लज को सुविधा रहे साथी आय पर्यटक तो हिड़े ताल भि सीर्न ताल पूर्ण रूप में जमे इसमें हिंडुल सकता जोखिम चाह तो क्षेत्र को धेरे भिसम जान अब तो फिर घाम लगे हिं चर्क फुट्यो तल तो पानी नहीं फिर गहरो पानी होती मत हिं को तह हो वहाँ तो धेरे भिसम पुग्न भो जे हो रोचक हो अंटार्क्टिक क्षेत्र में पुगे जो लगने यो देखता हिं को समथल तहमा तो मजा आने हेपनी दोलखा जिला को गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र में पर्ने छोरोल हिमताल ने सब भाई ठूल हिमताल मान छोरोल्पला एक सौ चौवन्न हेक्टर क्षेत्रफल में फैलि यह ताल पैंतालीस सौ अस्सी मीटर उचाई में अवस्थित इसको लंबाई साढ़े तीन किलोमीटर छिकतम गहराई दुई सौ सत्तरी मीटर रहेगा यह ताल को उत्पत्ति धेन तस्त पचास साठी वर्ष अगि मत हिम नदी पग्ल इसलिए विशाल हिमताल को रूप लीक हो हे अपत्यारिलो देखिने इस ताल में हाल आठ करोड़ साठी लाख क्यूबिक मीटर पानी रहे हे इसको किनार को बात कृत्रिम तौर पर बांधी हो कि जैं देखि इसको किनार को अवस्था यह ताल फुटने जोखिम भग मान यहाँ को पानी को निशले रोलवालिंग नदी बने यह नदी तामाकोशी नदी में मिशिं तामाकोशी किनार बासिंदा त्रसित रहने ताल फुटने खतरा छोरल पा ताल में वार्निंग सीस्टम जड़ान कर यहाँ भर आकस्मिक कुने आपत्काल अवस्था इस तल का तटीय क्षेत्र में संगकेत पुग्ने गर्स दुई हजार तिरपन्न साल तका छोरल पा ताल फुटने हल्ला चलो पच्चीसम तामाकोशी किनार का बासिंदा पटक पटक त्रसित बनी रहे एक पटक तो मंथली लगायत का तामाकोशी किनार का बासिंदा को भागा भाग भी भो इस ताल स्थानीय भगवान को रूप में पूजा कर हाल पर इस ताल में सुन को भाले रेतो हाँस रहे जनविश्वास कायम छ दु हजार बहत्तर साल के भूकंप में भी यह ताल फुटे आशंका गयो फेरी तटीय क्षेत्र में हड़कंप चलो भागा भाग भ वास्तव में ताल में चाह भूकंप ने असर करेन तर यहाँ पुग्ने पदमाग क्षति पुर्या वास्तव में ताल फुट्यो तो अकल्पनीय क्षति पक्का पुग्स नई तर विज्ञ का अनुसार इस ताल को अवस्थिति ठूलठूला कड़ा चट्टन में रहे भर इस अग का भूकंप में जोगे छोरल पताल पर्यटक दृष्टिकोण ने धेरे महत्वपूर्ण और संभावना बोक क्षेत्र हो यो स्थान को यात्रा को दौरान देखिने दृश्य रोचक छप प्रवर्धन कर सके आंतरिक रह्य पर्यटक का निम्ति गति गंतव्य हो हम इस पटक को रोलवालिंग यात्रा ये मत भिडियो कस्टो लगे तो प्रतिक्रिया अवश्य दिवला अर्क भिडियो में पुनः भेट होने नचिन्यौपा नहीं लगायत सब टीम बिदा मांग धन्यवाद नमस्कार